Hello, Lea. Good evening, teacher. Good evening. How are you, Lea? I'm fine. Okay, great. Let's see if your classmates join us. Hello, Marlene. Welcome. Hello, teacher. How are you? Good. How are you? I'm fine. Thank you. Great. Okay. Um, let's see if someone else can join us. Let's see. Tal vez en el próximo minuto alguien más se une. Probably because it's Friday, right? And everybody has plans for Friday. Teacher, sorry. Uh -huh. I don't listen. You can't hear me. Lea, can you hear me? Yes. Okay, entonces, eh, Marlene, vea si puede intentar volver a conectarse. Bueno, sí, creo que tiene problemas de conexión. Now? Now, Marlene? Sorry, mi, mis audífonos creo que no funcionan por ratitos. Ah, ok. Eso me salí y volví a entrar porque como que se desactiva. Ah, ok, ok. Well, we're going to get started, ok, because, because time is gold, right? <laughs> so, um, well, let me remember last uh, Wednesday, right? Uh, we were practicing saying directions using this picture. I'm gonna share it for you. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Okay, here we are. Hello, Marta. Welcome. Hello. Good night. Good night. How are you? Great. Ready to start. <laughs> How about you? How are you? Bye. Okay. Okay. Just fine. <laughs> Well, um, so we are going to spend a few minutes practicing with directions as we were checking last class, remember? Uh, we practiced uh, with a few examples. And so today we're going to continue with your own practice, actually. But before we do that, I'm going to just refresh a little bit about the examples we have, okay? Vamos a refrescar un poquito por si se nos ha olvidado eh, antes de pasar a hacer nuestra práctica, okay? So, okay, we were eh, practicing with expressions to give directions, right? Well, ask for and give directions. How do you ask? Well, we have this question. How do I get to the drugstore? Y en el ejemplo que yo les tengo aquí, dice que you are at the grocery store. Okay, so this is the grocery store. We are here. And we need, we need to go to the drugstore. How do I get to the drugstore? So I'm going to uh, mark here 
the route that I need to take in order to go to the drugstore. Okay, vamos a marcar aquí el caminito que seguimos. Okay, and the drugstore is here. So, if you are at the grocery store and you need to go to the drugstore, what you do is, well, you walk down, aquí, okay, walk down. ¿Cómo se llama la calle? What's the name of the street? Davis Street. Davis, aha, uh -huh. okay, so you walk down Davis Street and you turn, okay, you turn right on, veamos cual calle estamos aquí, this is my street, main street. Mm -hmm. Main okay. Street, very good. So you turn right on Main Street and we can say that it is, the drugstore is next to, okay, aquí vemos, next to the public restroom, okay? Next to the public restroom. Another option could be Okay, si usamos right or left, vamos aquí en la calle, entonces podemos decir, it is on the right or the left. It is on right or left. Uh -huh. ¿Qué opina el público? Right or left? Marta? Um, um, on the car, car también sería porque sería en la esquina, ¿verdad? Eh, sí, pero aquí ya sería um, on the corner of uh -huh, Maple Street and Main Street. Sí, también podríamos decir así. Pero ahorita aquí, en lo que yo les he marcado, ¿verdad? Walk down Davis Street, turn right on Main Street, y aquí estamos en Main Street, entonces nos queda a la derecha, ¿ok? It's on the right. Ustedes van caminando no. aquí, ¿ok? And then it is on the right, on the right. Ok, so that's the example. So, what do we, what's the practice about? Veamos qué que es lo que vamos a practicar. We're going to choose one place, ok, where you are. Por ejemplo, aquí yo dije eh, que estaba en la grocery store. Entonces, usted puede decir que está en la post office o at the bank o at the bus stop, ok. Este es un punto de partida. Luego vamos a preguntar, ask for the directions to a different place. Aquí yo elegí the drugstore, ¿ok? Entonces recordemos que la expresión es, how do I get to, ¿ok? How do I get to the bank? How do I get to the newsstand? How do I get to the movie theater? ¿Ok? Y así. Entonces vamos a escoger a dónde queremos ir. Y la otra persona va a responder usando este tipo de expresiones. Walk down, walk, walk up, um, turn to the right, turn to the left. Um, it's on your right, it's on your left. O también podemos utilizar ya, digamos, una vez hemos marcado como la ruta, eh, podemos también decir, usar estos, eh, estas prepositions of place, que podría ser, it is next to, it is across from, it is um, between, ok. Podemos también usar esos. So, are you ready for the practice? Are you ready? 
Oh, we have more of you here. We have Estrella. Hello, Estrella. We have... Hello, teacher. Teacher, Hello. solo uh -huh. estoy escuchando porque estoy un poco mal de salud. Ah, ok, ok. We get it. Eh, let's see. Hello, Raquel. And... Hello, teacher. And also, let's see, ¿quién más tenemos aquí que no lo alcanzo a ver? Rosa Elba, right? Rosa Elba. Hello. Hello, Dijin. Okay. a mí me cuesta bastante. No problem. Para eso estamos aquí. Vamos a, vamos a practicar. Creo que lo vamos a hacer así que para que todos oigan, no lo vamos a hacer en los breakout rooms para que así de lo que los demás hablen, también aprendamos todos, ¿ok? Y si los demás se equivocan, pues igual de ahí aprendemos, ¿ok? So, let's see. I'm going to just delete some of these examples. Vamos a dejarlo todo listo. Okay, remember, it doesn't have to be perfect, okay? No tiene que ser perfecto. Además, estamos ahorita en el primer nivel, o sea, en el, digamos, nivel principiante. Eh, cuando vamos avanzando de nivel, lo que sucede es que vamos agregando más vocabulario, más estructuras gramaticales, pero los temas generalmente se mantienen, entonces... Si algo no nos queda claro, igual eh, lo podemos seguir perfeccionando. Además, acordémonos que eh, el aprender un idioma, esto se lo dije a mis alumnitos de principiante 1 que acabo de tener yo hace una semana, eh, es muy, muy importante que eh, no nos quedemos solo con lo de la clase, sino que eh, nosotros nos expongamos diariamente al idioma usted puede andar escuchando algo en inglés aunque no le entienda muy bien pero va como interiorizando vocabulario, la pronunciación incluso la estructura eh, de manera digamos un tanto inconsciente ¿verdad? Eh, pero sí eh, es bueno que ustedes se expongan al idioma de manera diaria y así vamos adquiriendo vocabulario, vamos adquiriendo, como les decía, pues eh, estructuras y pronunciación también. Eh, no, no tenemos que sentarnos específicamente a estudiar el idioma, porque igual también como adultos somos muy ocupados, ¿verdad? Entonces, pero sí, por ejemplo, si usted eh, le gusta escuchar algo mientras va manejando o... o o viajando en transporte público, etcétera, de, de cualquier manera que viaje, a menos que viaje en moto, ¿verdad? <ríe> Pero igual, eh, pues, sí, o sea, cualquier momento es válido para estar como escuchando algo, ¿ok? Después de este comercial, les practice. <ríe> ok, um, so, let me see who is the first participant of tonight's show. Okay, we're going to choose Marta, the first one in the list, and also Rosa Elba, who is the last one, okay? So the first and the last, okay? okay. Um, let's see. Um, Marta, you, can you please ask the question? Well, first, Marta, I need you to tell me where you are. Usted escoja dónde está. Puede decir cualquier lugar. And where you want to go. Okay. Mm. The park. Mm, map. Map. Maple Street. Mm. Okay, okay. First, where are you? ¿Dónde está usted ahorita? In the park. At the park. What is the park? At the park. Mm, la calle sería Maple Street. Okay, but 
eh, escúcheme bien, Marta. Primero usted me tiene que decir dónde está ahorita. Entonces ya nos dijo que está en el parque. It's at the, you're at the park, ¿ok? Y ahora usted me va a hacer la pregunta. How do I get to? Y me va a elegir otro lugar donde usted quiere ir. Usted está en el parque, pero usted quiere ir a dónde? Where do you want to go? Uh, well, do you, how do you... I, mm. Escoja otro lugar donde usted quiere ir. Drugstore. The drugstore. Okay, very good. The drugstore. So, now I need you to ask the question. Hagamos la pregunta. How? How do? Uh -huh. I have. Mm -hmm. Is there? Uh -huh. The park, sería así. No. No, porque usted está en el parque, entonces usted me uh -huh. está preguntando que cómo puede llegar del parque a la drugstore. Ok. Ah, uh -huh. ok. So, entonces sería, how do, we, do, do I do I do head to the. Uh -huh. Así sería. Sí, así. Yes, exactly. Mm -hmm. How do I get get, get to, uh -huh, to the, the drugstore? Drug okay, very good. How do I get to the drugstore? So Marta is here. Marta is at the park, okay? And she wants okay. to go to the drugstore. Okay, le voy a ayudar marcando ahí la... la la el caminito okay so well let me vamos a hacerlo diferente okay okay I'm going to mark here okay and then you come here so now Rosa Elba it's your turn I need you to answer the question. Please, please look at the, at the route. Veamos la ruta que he marcado aquí. ¿Cómo diría usted, cómo expresaría usted eso? Tour down. Ok, eh, sería entonces walk down. Walk, walk down. down. Uh -huh. Walk down. Walk down. ¿Cómo se llama la calle? This, is, this street is? Maple. Ajá, Maple. Maple Street. Gouldan Maple Street. Ajá. Uh -huh. To... To... To right. Ok, usted ma, imagínese que va por la Maple Street, ok? Caminando, así como se ve ahí en el mapa. Ok. Entonces, ¿hacia dónde cruzaría? Right or uh, left? To left. Okay, very good. Mm -hmm. Turn left. Very good. And you can also say, ahora aquí vamos a agregar. Okay, decimos, walk down Maple Street. Okay, mm -hmm. walk down Maple Street. Turn left. And, y ahora podemos agregar, It is, it, it is, is, ajá, vaya, ¿cómo llamamos a esto que tenemos así? Main Street. Mm. Ok, podemos, ya, podemos usar el mismo que tienen aquí en el ejemplo, ah, it is cool. next, ajá, muy bien, sí, el across from lo podemos utilizar, exacto. It is across from mm -hmm. across from uh -huh. parking parking lot. Okay, sí, si sí, lo ponemos de esta manera, sí. Pero también está del parque. Okay. It is across from the park. Mm -hmm. Across from the park. Yes, it is across from the park. Mm -hmm. 
Very good. Clap. Let's clap for Rosa Elba and also for Marta. Great. Okay. <laughs> okay, let's continue. Vamos a hacer otro ejemplo. Um, okay, this time we're going to have, let's choose the participants. Um, okay, Estrella is not participating, so let's choose Lea and Raquel. Lea and Raquel. Okay, Lea. Um, we're going to change now the, the roles. Raquel is going to give us the place where she is and where she needs to go, okay? Entonces, Raquel, díganos dónde está usted. Where are you? Post office. Okay, Raquel is at the post office. Where is the post How office? Okay, and then you ask the question. How do I get to the... Um, red room? To the public restroom, okay. Okay. Very good, this is kind of easy. <laughs> so let's see. Okay, ahora, siguiendo esa ruta que hemos marcado ahí, the question is, how do I get to the public restroom? Okay, esa es la pregunta de Raquel. So, Lea, what would you say? How would you answer the question? Entonces, yo estoy en la post office o necesito llegar? No, eh, usted va a contestar la pregunta. Raquel le está preguntando, how do I get, desde aquí está Raquel, in the post office, ¿ok? Eh, y ella dice, how do I get to the public restroom? Oh. Ajá, entonces, okay. you need to answer the question. Usted va a responder. Sería, go down. Uh -huh. Go down Main Street. Okay. Um, Go down Main Street. Ajá. Y ahora qué hace? It is next to drugstore. Okay, we can say that. Yes, it is next to the drugstore. Mm -hmm. Um. También como aquí vamos por la calle y está oh. a nuestra ¿Qué? Is it to your left or to your right? Uh, left. No. No. <laughs> right. Oh, it's to right. your right. Uh -huh. It's on the right. Uh -huh. So you can say, para contestarlo todo diríamos, walk down Main Street, walk down Main Street, it's on the right. It's next to the drugstore. Podemos agregar. Uh -huh. It's next to the drugstore. ¿Ok? Ok. Creo que donde más tenemos problema ahorita es decidir si es left or right. ¿Verdad? Entonces aquí con esta práctica lo que necesitamos hacer es ubicarnos, o sea, como que usted está ahí en la calle y a dónde cruzaría. Right or left. Okay, well, let's see. Clap for Lea and Raquel. Very good. Teacher. Uh huh. Excuse me. Drug, drugstore pronunciation. Okay. La pronunciación. La pronunciación. Me The drug story. Así está bien. Como ah. estoy diciendo o no. Eh, uh -huh. It's drugstore. 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 Drug Así. Drugstore. Drugstore. Uh -huh. Y si lo dice rápido, drugstore. 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 Uh -huh. drug, como con G. Drug. Drug. Drugstore. 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 Uh -huh. drug uh -huh. 
Okay, let's see. Okay, let's keep practicing. Vamos a ver, eh, nos falta Marlene. Ok, Marlene, y vamos a poner a Marta otra vez. Marlene y Marta. Ok. In this case, okay. Marlene, you ask. Okay. Uh -huh. Marlene, you ask the question. Ok. But first, you need to choose one place where you are. ¿Dónde está usted, Marlene? Ok. I am in, at the swimming pool. Okay, Marlene is at the swimming pool. Where is the swimming pool here? Okay, and where do you want to go? Okay, how do I get to the movie theater? Theater. Okay, movie theater. Okay, so Marlene is at the swimming pool <clears throat> and she wants to go to the movie theater. Okay, it's kind of far. Let's see. Mm -hmm. <clears throat> okay, here we are. Here we are. <clears throat> okay, so how the question is, how do I Come get on, <laughs> How you do can I, do it. How do I get to the drugstore? Ok, Marta. ¿Qué decimos primero? Vea el ejemplo. Uh, uh -huh. ¿Cuál? 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 Down. Ok, uh, walk down. Walk down. Maple, Maple Street. Ok, go down Maple Street. Yes. Is Mer Main Street. Ok, pero que necesitamos hacer algo. Go down mm. Maple Street. ¿Y ahora qué hacemos? We turn. Mm. Tengo que decir cruzar, ¿verdad? Yeah. Uh, en inglés. Mm -hmm. Sería. Mm. Uh, se me olvidó. Turn. Turn left. Exactly. Turn left, yes, turn, turn left. left. Mm -hmm. Main Street. Ok. Uh -huh. mm, okay. Uh, let's read. Let the read. Ok, ok. I, turn. Va, vamos ahí. Uh, turn left on Main Street. Uh -huh. And then. And then uh, después sería the read. Turn right. The right. Turn right. Davis Street. Davis Street. Yes. Uh huh. Turn left. It is. Turn left, verdad? Eh, no. It would be to your right. It's. It's um, on the. It's um, movie theater. Uh huh. Pero necesitamos decir si está a la izquierda o a la derecha, ¿ok? De la, de la calle. So, it's ah, in the... Ah, sería entonces este, the right. It is on the right, yes. It is, it is on the right. Mm -hmm. Yes. Y para ser más específicos, ¿verdad? Eh, podemos decir... Eh, veamos. It is next to... Next to parking lot. Exactly. Next to the parking lot. Yay! Bravo, Marta. Great. Oh, you're so cool. <laughs> Bravo, Marta. Yes. Gracias. You did it. You did it. Okay. Very good. Um. Let's see. Um. Okay. Vamos a hacer. Vamos a a, a repetir. Eh, también con otro ejemplo. And in this case, we're going to repeat with Lea. And let's see, let's see, Rosa Elba. Okay. Let's see, Lea. Where are you, Lea? Um, 
music star. Repeat, please. And, and music star. Ah, music store. Lea is at the music store. Okay. You want to go? Music store. Uh huh. ¿A dónde quiere ir? Where do you want to go? How do I get to the grocery store? Okay. How do I get to the grocery store? So let's mark here. Permítame, vamos a borrar este que ya teníamos aquí para que no nos. Okay, so how do I get to the grocery store? Yeah. Wait, here. Okay, so this is the route. It's la ruta. This is the route for the grocery store from the music store. Okay, so. Um, Rosa Elba. Let's... Hello, teacher. Hello. Yo le pregunto. Ah. No, ella le preguntó a usted, how do I get to the grocery store? Y está aquí, mm -hmm. it's in the music, at the music store. Creo que sería Walk Down Davis Street. Ajá, uh -huh. Walk Down Davis Street, yes. Mm -hmm. um, to to right turn actually it would be left turn left mm -hmm. turn left yes turn left turn mm -hmm. left yeah. mm -hmm. oh, so on the left it is on the left. It is on the left. Mm -hmm. The left. On the left. Mm -hmm. On the left. Eh, sería. Bet, no, between. No, es a la par. Oh. Across from. Ajá. Lead red room. Mm, no. Vea dónde le he marcado across from. Ah, sería como enfrente. Sería. Mm -hmm. be, be, no, sería entonces. El que usted usó, across from. Mm -hmm. Italy restaurant. Ok. Across from the Italian restaurant. Mm -hmm. O también podría ser across from the travel agent, porque también está. O sea, los dos son, post, son válidos. Across from the Italian restaurant or across from the travel agent. Travel agent. Mm -hmm. Okay, great. Let's clap for Rosa Elba and Lea. Okay, well, let's see how much time we have. Mm, we can do one more. Let me see. Okay, this time I am going to practice with Marlene. Okay. So, oh, let me see who hasn't repeated. ¿Quién no ha repetido? Sí, Marlene y Raquel, creo. Yes, teacher. Okay, okay. So, Marlene and Raquel. Um... Let's see, Raquel, you ask the question. Usted inicia. Where, where are you? Um, mm -hmm. um, ya lo hice, eso, ¿verdad? Me tocaría. ¿Mm? Usted Me va a hacer la pregunta ahorita. O ya había uh -huh. hecho la pregunta. Sí, ya había hecho la pregunta. Ah, ok, cambiemos entonces. Usted va a contestar y Marlene hace la pregunta. Okay. ok, where are you, Marlene? I am at the Chinese restaurant. Ok, here, here. Aquí está. Chinese restaurant, ok. Now, yes. 
the question. Mm -hmm. How do I get to the newsstand? Okay, how do I get to the newsstand? Okay, so we need to come this way, turn, Uy, wait a second, se me disparó. Okay, so we're gonna do this, we use this one. Okay. Ay, no me está funcionando. Let me see. Okay. Okay, so this is the... Ay, ¿qué pasa? I'm sorry, que traté de cambiarlo y no me funcionó. Okay, draw. Okay, so here, and then we turn, and then we turn again, and we are here. Okay, casi no se ve, but let's see. Okay, um. A ver, eh, Raquel, right? Yes. Let's start, Raquel. Sería web word. Aquí como venimos de sentido contrario, sí, muy bien. Uh -huh. Okay, and now we turn. Street. Uh, yes, we turn, but we need to say the, the right or left. We turn. My street. Yes, we turn. No, what? Go down my street. Uh, throw right street, Davis. Da David. Ok, ok. Empecemos de cero. So, empezamos así. Walk uh -huh. up, ¿verdad? Eso usted lo dijo muy bien. Walk up Maple Street, ¿ok? Uh -huh. And then we turn, we turn. Uh -huh. Sí, pero necesitamos decir si left or right. We turn. Uh -huh. eh, to right. Yes, we turn right, very good. We turn right on Main Street. Yes, on Main Street. Mm -hmm. Y vamos por Main Street. Y ahora vamos a turn. Turn left on City mm, Street. Ok. Uh -huh. Pero como estamos en la Main Street, entonces vamos a cruzar. It's actually right. We turn right on Main Street, on Davis Street. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sería right otra vez. Ajá. Uh -huh. We turn right on Davis Street. Yes. Y luego... Hacemos al otro lado. Turn left. Across from. Ajá, very good. It's across from. The movie theater. Yes, the movie theater. It's across the movie theater. Across from the movie theater. Okay, let's repeat it just so it is clear for everybody. So we start with walk up. Maple Street, okay? And then we turn 
Okay, we turn right on Main Street. Okay. And then we turn right on Davis Street. It, it's on the left, okay? okay? It's on the left across from the movie theater, okay? Across from the movie theater. Este está un poquito más difícil, ¿verdad? <laughs> Es que a Marlene le gusta retar, right? You like to challenge. <laughs> you like to challenge your classmates. Okay. <laughs> it's okay, it's okay. The more we practice, the better. Okay. Eh, yo sé que probablemente nos queden algunos vacíos, ¿verdad? Después de esta práctica. Pero... Eh, Bueno, les puedo compartir eh, ejercicios extra en, en el grupo, si gustan, de cómo ask for and giving, di giving directions. Eh, por mí sí. ¿Mm? Pero por mí sí que no ponga. Ok, very good. Now we need to pass to uh, our last topic for this week. Tenemos un temita ahí pendiente. So let's do that one, ok? Permítanme. Teacher. Ajá. Dígame. Mm, me da pena, pero ¿qué es let me see? Let me see. Let me uh -huh. see is déjeme ver. La palabra let es como, como cuando vamos a hacer algo. Por ejemplo, cuando yo le digo let's go. Es vámonos. Hagamos algo. Uh -huh. Let's cook dinner. Let's go to the park. Es que usted dice, hagamos esto. ¿Ok? Entonces, let me see. Es... Déjeme ver. Es una expresión que, tanto en español como en inglés, eh, tiene el mismo significado. Es como, ah, okay. espérense un momento, ¿verdad? Algo así. Uh -huh. Ok, eh, so to finish, we have this reading. I know the picture is very blurry, casi no se ve, pero lo vamos a hacer desde el PDF, ok? So this is only for illustration purposes, ok? Solamente para que sepan que esto es lo que vamos a hacer, la lectura. Ok, so in this case, we're going to practice some reading and eh, we're going to focus on reading for detail, ok? That's why we have here some comprehension questions, okay? But first, uh, we're going to read the information out loud, okay? Vamos a hacer una práctica de lectura en voz alta, que también eso, les cuento, nos ayuda a la fluidez, okay? Si ustedes sienten que les cuesta mucho pronunciar las palabras, y eso es algo muy común en los, cuando nosotros aprendemos un idioma ya adultos, Eh, nos cuesta la pronunciación entonces es bueno que practiquemos leyendo en voz alta para, para mejorar nuestra fluidez ok, entonces in this case we're going to do, do it this way first I'm going to read it for you ok, primero lo voy a leer yo y ustedes prestan atención a la pronunciación luego voy a ir eligiendo a una de ustedes para que lo lea Después de mí. For example, I read number one. Somebody, some of you, someone eh, will read it after me. Okay. I'll read number two. Uh, one of your classmates will read it after me and so on. Okay. So let's start. Oops. ¿Qué se me hizo? Here. Lo vamos a leer desde aquí porque está más, más clarito. Okay, so let's start with number one. Okay, the reading is a walk up Fifth Avenue. Okay, a walk up Fifth Avenue. You know that Fifth Avenue is in New York, right? It's a famous street in New York, New York City. Okay, um, so let's see number one. Start your tour 
at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33, 33, sorry, 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Okay, Marta, it's your turn. Okay, start your tour at the Empire State Building on Fly Avenue, Avenue between three, 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 three and three four street this bully is mm, one hundred and two one hundred and two mm -hmm. they say Alvato oops sorry sorry go ahead two eleven and three four a green with of New York City. Ok, thank you, thank you. Vamos a repetir algunas palabras, ok? So, let's okay. start with um, tour. 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 Mm -hmm. tour. Fifth. 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 Mm -hmm. eh, between. Between. Now, 30. Very three. Third. Como es un número ordinal, decimos third. Lo voy a escribir third. aquí. Ahí. Permítanme. Third. Ok. Thirty third. Uh -huh. Thirty third. And thirty fourth. Thirty fourth. Thirty fourth. Yes. Y este otro que es el 102, también lo vamos a escribir aquí. 102. Este número creo que lo vimos en el primer módulo, porque sí me acuerdo yo que lo, lo trabajamos con mi grupo. Hoy. Entonces también pueden ver estos números en, en, su, en su material del módulo 1. 102. Y acá, como estamos hablando de un número ordinal, se dice 102, pero es el mismo número, ¿ok? Solo que este es ordinal. 102. Second. Uh -huh. 102. Ok, very good. Yes. Let's continue. Uh, number two. I'm going to read it, remember, and then I will choose someone to read it too. Okay, now walk up Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 10th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe and at lunch hour, there are free music concerts. Okay, let's see who is the winner. Mm. Lea. Yes. Mm -hmm. Now walk at Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. Mm -hmm. The entrance is between and ten. Actually, it's forties. Perdón, ahí yo me equivoqué cuando lo leí. It's forty. Ah, for forty and forty second streets. This mm -hmm. library holds over um, 
tens millions mm -hmm. of books. Behind the library is Brian Park. In the summers, there's an outdoors cafe. And at lunch hours, there's our free music concert. Okay, great. Solamente vamos a repetir una palabrita extra, esta, the entrance. Ah, uh, entrance. Yes. Entrance. Mm -hmm. Thank you. Okay, very good. Let's continue with number three. Okay, number three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the... 19 buildings of Rockefeller, Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Okay, now the winner is, let's see. Um, okay, Marlene. Okay, teacher, si me equivoco, me ayuda. Of course. Okay, I voy. <clears throat> Walk up, walk up. 6th Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of the of the 19 mm -hmm. buildings of, mm -hmm. of Rockefeller Center. 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 Yes. Algo así. Center or center. It's okay, both. Okay, center. To right on the for nice street, ninth street, walk another blocks and turn left. You are in the Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Excellent. Very good. Barbara. Thank you. <laughs> <laughs> Bien yes. mecánico. No puedo, no puedo ponerle así como a los adornos. Lo siento. No, pero eso estamos. Don't worry. Okay, let's continue with number four. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, and the lucky one for today is Raquel. Okay. Mm. All right, across from Robert Fayer, Center mm -hmm. on Queen on Queen Avenue is um, are you going Saint 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 is Saint Par Patrick's Cathedral. It's a model after the cathedral in Co Cologne, Cologne, Germany. Going Saint Patrick and Leo. And leave the nosy city, city behind. Look at the beautiful blue window. May of 
this window come from France. Okay, thank you, Raquel. Let's repeat some words, okay? If, let's start with this one, Rockefeller. Rockefeller. Mm -hmm. Senner. Senner. Rockefeller okay. Senner. Rockefeller. Esta doble L se pronuncia como, no como Y, sino como L. Rockefeller. Mm -hmm. okay. Rockefeller. Y okay. aquí podemos decir... Ajá, aquí podemos decir de dos formas. O nos comemos la T y decimos center, que es como la, la pronunciación más común en el inglés eh, estadounidense, center. O podemos usar la T también, center. Center. Ok. Eh, let's see another one. Cathedral. 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 Uh -huh. Esta TH la hacemos como que fuera una Z, ¿ok? Cathedral. Practice, please. Permítame, que no sé por qué me puso esto aquí. Ok. Cathedral. 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 Sí. Uh -huh. Ok. Very good. And then the name of the country is Germany. Germany. Yeah. Germany. Germany. Next, inside. Inside. Let's repeat, please. Inside. Inside. Uh -huh. Luego, leave. Este que tenemos aquí abajo. Leave. Leave. Uh -huh. Leave. Yes, leave. Y leave. esta otra sería behind. 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 Mm -hmm. Okay, very good. Eh, un tip que les puedo dar para la pronunciación es que ustedes se han fijado que en el diccionario físico o cuando buscamos una palabra en internet, por ejemplo, casi siempre nos sale uh, antes de la definición nos sale un, eh, digamos, como la manera, se llama transcripción fonética, unos signos ahí fonéticos que nos dicen cómo se pronuncia. Sin embargo, como los signos fonéticos a veces no los conocemos, entonces quedamos igual, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, ahorita que, que yo les estaba eh, repitiendo la pronunciación de algunas palabras que no, no, todavía no, no estamos familiarizados, podemos como escribirlo de la manera como lo escuchamos. Por ejemplo, inside. Y si yo no supiera cómo se eh, pronuncia inside, entonces yo lo escribiría en mi cuaderno así. Así es como yo lo escucho. ¿Ok? Inside. Incluso puedo como subrayar o, o encerrar en círculo la sílaba que lleva el stress que decimos en inglés, o el acento, ¿verdad? La, me la mayor carga de, de voz. Entonces, inside, inside, para también saber a dónde lleva la mayor fuerza de voz la palabra. ¿Ok? Ese es that's another tip. Ok. Eh, por tiempo no nos vamos a detener, no porque idealmente eh, también cuando hacemos este tipo de ejercicio, Revisamos el vocabulario nuevo, ¿ok? Pero lastimosamente pues ya se nos acabó el tiempo, pero eh, solamente vamos a hacer rapidito. Vamos a pasar a la presentation. And here we have some questions, ¿ok? For example, the first question, where is the Empire State Building? Y vamos a responder así textual como lo vemos en el... En el La lectura, ok. Where is the Empire State Building? Ay. Permítame que esto está un poco... Okay, vamos a hacer esto. Ok, where is the Empire State Building? It's on... Hagámoslo todas juntas para terminar rápido. 
It's on. It's on. Mm -hmm. it's on the Fifth yeah. Avenue. Yes. Mm -hmm. Between Thirty Third mm -hmm. and Thirty Fourth Street. Excellent. Yes. Mm -hmm. It's on Fifth Avenue between Thirty Third and Thirty Fourth Streets. Okay. Very good. Now, next question. How do I get to the Rockefeller Center? How do I get to the Rockefeller Center? Here, number three. 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 Walk. 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 It's Avenue to 40. 49th Street. Exactly. Walk up 6th Avenue to 49th Street. Okay. Next. Where is the entrance to New York Public Library? Estamos aquí. The entrance. Uh, is. Is between. Uh, mm -hmm. 40 and. 42 Okay. Uh -huh. It's between 40th and 42nd streets. Mm -hmm. 40th and 42nd streets. And the last one, where is St. Patrick's Cathedral? Where is St. Patrick's Cathedral? Okay. Here we have. It is right right across from Rockefeller uh -huh. Center of Fifth Avenue. Exactly. It is right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue. Very good. Okay. Um so this is only to check your comprehension, ¿ok? No, no, no las escribimos aquí por el tiempo igual, pero quería como que viéramos cómo se contestaba. Um, ok, now, my question is, have you ever visited New York City in these places? ¿Quién ha viajado a New York City? No one. I never. <laughs> Are you planning to visit any of these places? Only in my dreams, teacher. <laughs> well, dreams come true and you are in you are learning English. That is a, a good step. Es un buen paso, yeah. Okay. Well, everyone, it was a pleasure for me. Okay. To be with you these three sessions. And I hope to see you someday soon in a module. <laughs> so this is it, okay? Aquí terminamos, chicas. Thank you, teacher. You're welcome. Have a nice weekend, everybody. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Thank you.